హలో స్పేస్ లవర్స్ మన భూమి నుండి దక్షిణ అంతరిక్ష భాగంలో వంద కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో డొరాడో అనే ఒక స్టార్ కాన్స్టలేషన్ లో మన భూమి సైజు తో ఉన్న ఒక గ్రహాన్ని కనుక్కున్నారు ఈ గ్రహానికి టీఓఐడి అని పేరు పెట్టారు అయితే ఈ స్టార్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు దాని చుట్టూ ఇంకా రెండు గ్రహాలు ఉన్నాయని కనుక్కున్నారు అందులో ఒకటి ఆ స్టార్ కి దగ్గరగా తిరుగుతుంది అలాగే రెండవ గ్రహం ఇది మొదటి గ్రహం కన్నా కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది అలాగే చివరిగా సెవెన్ హండ్రెడ్ డి ఇదే మన భూమి లాంటి గ్రహం అలాగే ఈ మూడు గ్రహాలు కూడా రాకీ సర్ఫేస్ తో ఉన్నాయి అంటే ఇది గ్యాస్ తో నిండి ఉన్న గ్రహాలుగా కాకుండా మన భూమి లాంటి ఉపరితలాన్ని కలిగి ఉన్నాయి అయితే టెస్ అనే ఎక్సో ప్లానెట్ సర్వే శాటిలైట్ ద్వారా ఈ స్టార్ ఫ్యామిలీని గమనించినప్పుడు మొదటి మరియు చివరి గ్రహాలు మన భూమి సైజు లో ఉన్నాయని అలాగే మధ్యలో ఉన్న గ్రహం వీటి కన్నా రెండింతలు పెద్దదిగా ఉందని గమనించారు అలాగే ఈ మూడు గ్రహాలు తమ చుట్టూ తాము తిరగకుండా కేవలం ఆ స్టార్ చుట్టూ ఒకే ఫేస్ లో తిరుగుతూ ఉంటాయి అంటే మన చంద్రుడిలా తిరుగుతూ ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఈ మూడు గ్రహాలలో సెవెన్ హండ్రెడ్ డి మాత్రం హెబిటబుల్ జోన్ లో ఉంది అంటే మన భూమి లాగా జీవం పుట్టడానికి సూర్యుడి నుండి ఎంత దూరంలో ఉండాలో అంతే దూరంలో ఉంది అయితే గతంలో కూడా కొన్ని భూమి లాంటి గ్రహాలు కనుక్కున్నారు అందులో ముఖ్యమైనవి కెప్లర్ ప్లానెట్స్ అలాగే ట్రాపిస్ట్ వన్ ప్లానెట్ ఇవి కూడా ఎత్త సైజ్ లో ఉండి హెబిటబుల్ జోన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిలో ఏలియన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే ఏలియన్స్ అంటే కేవలం మనకన్నా అడ్వాన్స్డ్ సివిలైజేషన్ లో ఉన్నవాళ్ళు అనే కాదు ఇప్పుడు మనం కనుక్కున్న గ్రహాలలోని వాతావరణం బట్టి దానికి అనుకూలంగా అక్కడ జీవం ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అయితే గతంలో కూడా భూమి లాంటి గ్రహాలు కనుక్కున్నప్పటికీ అందులో ఏలియన్స్ ని ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాం అనే డౌట్ మనందరికీ వస్తుంది అయితే మన దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ ఎలాంటిది అంటే మనకున్న టెలిస్కోప్ల ద్వారా ఎన్నో వేల లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉండే గ్రహాలు నక్షత్రాలు అలాగే అందులోని వాతావరణం అందులోని కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ ని మాత్రమే చూడగలిగే టెక్నాలజీ ఉంది ఒకవేళ అందులో జీవం ఉన్నా కూడా మనం వాటిని చూసి డిటెక్ట్ చేసే టెక్నాలజీ మన దగ్గర లేదు అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ లో జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ని స్పేస్ లోకి లాంచ్ చేయబోతున్నారు ఇది హబుల్ టెలిస్కోప్ కన్నా చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెలిస్కోప్ సో దీని ద్వారా ఏలియన్స్ ని డిటెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు అయితే ఈ విషయాన్ని కొద్దిగా పక్కన పెడితే యునైటెడ్ స్టేట్స్ నావెల్ అబ్జర్వేటరీ వాళ్ళు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో ఎక్కువగా అంతరిక్షంలో స్టార్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ కొన్ని వందల స్టార్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని కలెక్ట్ చేశారు దానికి సంబంధించి కొన్ని వేల స్టార్స్ యొక్క డేటాని వాళ్ళ లైబ్రరీలో స్టోర్ చేసుకున్నారు అయితే రీసెంట్ గా రెండు వేల పదహారులో మళ్లీ అంతరిక్షంలో చేసిన సర్వే ప్రకారం చూస్తే అక్కడ దాదాపు వంద స్టార్స్ మిస్ అవ్వడాన్ని గమనించారు దీని గురించి ఒక రిపోర్ట్ ని పబ్లిష్ చేశారు అయితే ఈ పబ్లికేషన్ ప్రకారం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో ఈ అబ్జర్వేటరీ వాళ్ళు చాలా స్టార్స్ ని వాటి యొక్క లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీని అలాగే వేవ్ లెంత్ ని ఉపయోగించి స్కై ని మ్యాపింగ్ చేశారు అయితే రీసెంట్ గా రెండు వేల పదహారు నుండి మళ్లీ అదే స్పేస్ మ్యాప్ ని ఆధారం చేసుకుని స్పేస్ మ్యాప్ ని టెలిస్కోప్ ల ద్వారా చూసినప్పుడు వంద నక్షత్రాల వరకు మిస్ అయ్యాయని కన్ఫర్మ్ చేశారు అయితే ఇది నిజంగా ఒక మిస్టీరియస్ ఈవెంట్ అనే చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే స్టార్స్ మిస్ అవ్వడానికి ముఖ్యంగా ఆ స్టార్స్ వాటి యొక్క ఆర్బిట్ ని చేంజ్ చేసుకుని ఉండాలి లేదంటే ఆ స్టార్స్ సూపర్ నోవాగా మారిపోయి ఉండాలి లేదంటే అక్కడ బ్లాక్ హోల్ అయినా ఉండాలి ఇవన్నీ కాకుండా ఒక స్టార్ అనేది కనిపించకుండా పోవడం అనేది చాలా మంది ఆస్ట్రోఫిజిస్ట్లకి ఎన్నో డౌట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అయితే స్టార్స్ మిస్ అవ్వడం వెనుక ఈ రీజన్స్ ఏవి కాదు అని తెలిసాక మిగిలింది ఒకే ఒక్క రీజన్ అదే ఏలియన్స్ అయితే ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నట్టుగా స్టార్స్ ని చూసే టెక్నాలజీ మాత్రమే మన దగ్గర ఉంది కానీ ఏలియన్స్ ని చూసే టెక్నాలజీ మన దగ్గర లేదు అలాగే ఇలాంటి మిస్టీరియస్ ఈవెంట్స్ జరిగినప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ సివిలైజేషన్ ఏలియన్స్ గురించి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అయితే ఈ స్టార్స్ మిస్ అవ్వడం వెనక కామన్ గా చాలా మంది ఆస్ట్రోఫిజిస్ లు చెప్పే విషయం ఏంటంటే మేబీ ఆ స్టార్స్ చుట్టూ ఒక డైసన్ స్పియర్ ఉండి ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు అయితే డైసన్ స్పియర్ అనేది కేవలం మనం క్రియేట్ చేసిన టెక్నాలజీ మాత్రమే ఆ స్టార్స్ మిస్ అవ్వడానికి మనం ఊహించలేని ఒక టెక్నాలజీని కూడా ఉపయోగించి ఉండొచ్చు అయితే స్టార్స్ మిస్ అవ్వడానికి కొంతమంది ఆస్ట్రోఫిజిస్ లు ఏం చెప్తున్నారు అంటే కొన్ని స్టార్స్ అనేవి కొన్ని సంవత్సరాల వరకు ఎక్కువగా బ్రైట్నెస్ ని కలిగి ఉండి ఆ తర్వాత మళ్లీ తక్కువ బ్రైట్నెస్ లోకి వెళ్తాయని అంటే వాటి లైట్ అనేది డిమ్ అవుతుందని కాబట్టి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో స్కై మ్యాపింగ్ చేసినప్పుడు ఆ స్టార్స్ బ్రైట్ స్టేజ్ లో ఉండొచ్చు అని ఇప్పుడు అవి కనిపించినంత తక్కువ లైట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అయితే సెవెంటీ ఇయర్స్ గ్యాప్ లో అంత పెద్ద
దీనినే ఇంతకు ముందు మనం ఫస్ట్ టైం ఫోటో తీసింది అయితే రీసెంట్ గా చేసిన అబ్జర్వేషన్స్ ప్రకారం ఈ బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ స్టార్ యొక్క మ్యాటర్ అనేది ఒక అక్రిషన్ డిస్క్ లాగా ఫామ్ అయ్యి దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది అయితే దీనినే బ్లాక్ హోల్ జెట్ అంటారు అయితే ఈ బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ ఉన్న ఈ జెట్ అనేది లైట్ యొక్క స్పీడ్ తో సమానంగా ట్రావెల్ చేస్తుంది అని కనుక్కున్నారు అయితే బేసిక్ గా ఈ విశ్వంలో లైట్ స్పీడ్ తో ఏది కూడా ట్రావెల్ చేయలేదు కానీ ఫస్ట్ టైం ఈ బ్లాక్ హోల్ చుట్టూ ఉన్న ఈ జెట్ అనేది లైట్ స్పీడ్ తో తిరుగుతుంది అని రెండు వేల పన్నెండు నుండి రెండు వేల పదిహేడు వరకు చేసిన అబ్జర్వేషన్స్ ప్రకారం కనుక్కున్నారు అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఈ బ్లాక్ హోల్ జెట్ లో పూర్తిగా మాస్ తో నిండిన మ్యాటర్ ఉంది అంటే మాస్ కలిగిన ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కాంతి వేగంతో ఎలా ప్రయాణిస్తుంది అని చాలా మంది ఆస్ట్రోఫిజిస్ట్లు షాక్ అవుతున్నారు ఐ థింక్ లైట్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తున్న ఆబ్జెక్ట్ ని కనుక్కోవడం ఇదే మొదటిసారి అనుకుంటా అయితే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది లైట్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి దాని లైట్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మన వైపే వస్తున్నట్టు ఒక ఇల్యూజన్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది దీనినే సూపర్ ల్యూమినస్ మోషన్ అంటారు సో దీన్ని స్టడీ చేయడం వల్ల మాస్ తో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ లైట్ స్పీడ్ తో ఎలా వెళ్ళొచ్చో తెలుసుకునే ఛాన్స్ ఉంది అంటే మనం లైట్ స్పీడ్ తో ఎలా ట్రావెల్ చేయాలో తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మార్స్ గురించి ఒక కీ డిస్కవరీ ఏంటంటే మార్స్ లో ఒకప్పుడు వాటర్ ఉండేది అని కన్ఫర్మ్ అయింది అయితే వాటర్ అనేది నార్మల్ గా రెండు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అలాగే ఒక ఆక్సిజన్ ఆటమ్ తో ఏర్పడుతుంది బట్ మార్స్ పైన హెచ్ టు ఓకి బదులుగా హెచ్ డివో అనే ఒక కొత్త రకమైన వాటర్ ఉండేది అని కనుక్కున్నారు దీనినే భారజలం అంటారు అయితే ఈ హెచ్ డివో వాటర్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ జీవం ఉండేదా ఉంటే అక్కడ ఎలాంటి ఏలియన్స్ ఉండేవారు అని చాలా డౌట్స్ ని క్రియేట్ చేసింది ఈ స్టడీ అలాగే ఇప్పటికీ మార్స్ యొక్క పోల్స్ భాగంలో నీరు మంచు రూపంలో ఉంది అని కన్ఫర్మ్ చేశారు దీన్ని బట్టి ఫ్యూచర్ లో పంపించబోయే ఆస్ట్రోనాట్స్ ని మంచు ప్రాంతంలో ల్యాండ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే మార్స్ పై సమ్మర్ లో అలాగే వింటర్ లో ఆక్సిజన్ మరియు మీథేన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని కనుక్కున్నారు అయితే మీథేన్ అనేది కేవలం అక్కడ జీవం ఉంటేనే అందులో నుండి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అయితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మార్స్ పైన ఉన్న క్యూరియాసిటీ రోవర్ ద్వారానే నాసాకి చేరుతుంది అంటే క్యూరియాసిటీ రోవర్ ఇంకా అక్కడ పనిచేస్తూనే ఉంది అయితే ఈ డేటా ప్రకారం చూస్తే మార్స్ సర్ఫేస్ కింద లైఫ్ ఉండి ఉండొచ్చు అని నాసా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అంటే అది బ్యాక్టీరియా రూపంలో కానీ లేదా మనం ఊహించలేని మార్షియన్ లైఫ్ అక్కడ ఉండొచ్చు అని బట్ అవి మార్స్ భూమి లోపలే ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నారు ఈ విషయాన్ని కొద్దిగా పక్కన పెడితే భూమి నుండి పదమూడు వందల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో పిక్టర్ అనే ఒక స్టార్ కాన్స్టలేషన్ లో ఒక సర్కం బైనరీ వరల్డ్ ని కనుక్కున్నారు అంటే ఒక పెద్ద నక్షత్రం చుట్టూ మరొక చిన్న నక్షత్రం ఆర్బిట్ చేస్తుంది అలాగే ఈ రెండు నక్షత్రాల చుట్టూ ఇంకొక గ్రహం తిరుగుతుంది ఇది ఒంటరిగా ఈ రెండు నక్షత్రాల చుట్టూ తిరుగుతుంది అలాగే ఈ గ్రహం మీద మనం ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు నక్షత్రాలు ఒకదాని చుట్టూ ఒకటి తిరగడం వల్ల మనం ప్రతిరోజు ఒక సూర్యగ్రహణాన్ని అందులో నుండి చూడొచ్చు సో ఇవి రీసెంట్ గా కనుక్కోబడిన స్పేస్ డిస్కవరీస్ అండ్ మిస్టీరియస్ ఈవెంట్ గురించి ఒకవేళ మీరు కనుక స్పేస్ లవర్ అయితే ఒక చిన్న లైక్ చేసి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోలో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చితే కింద కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియజేయండి అండ్ ఇప్పటి వరకు నా వీడియోని చూసినందుకు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్